എൻ്റെ പേര് സാജു മുണ്ടക്കെ താണ വീട് ഞാനിപ്പോൾ അലഹബാദിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര തലവേദനയിൽ അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സ് വരെ ഭയങ്കര തലവേദന ചികിത്സിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ തലവേദന കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പുറതി മുട്ടിയിട്ട് എല്ലാം നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അവിടേക്ക് വേഗം പോകും ഈ തലവേദനയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ശമനം കിട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തലവേദന കൊണ്ട് വേദനിച്ച ഒരു മനുഷ്യ മൂന്ന് പെയിൻ കില്ലർ വരെ ദിവസം കഴിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പെയിൻ കില്ലർ ഒറ്റ ദിവസം മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അത് പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഞാൻ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകാനോ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ജണ്ടുബാം സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാണത് നിങ്ങൾ പറയണത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയണത് ജണ്ടുബാമ് വിക്സ് അതുപോലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പം ഇതൊരു സ്ഥിരം പതിവായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു മൂക്കിൽ കിള്ളെന്നും പറഞ്ഞു അതായത് മൂക്കിൽ മരുന്ന് പരട്ടാതെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പേരൊന്നും പറയണ്ട അന്നൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജണ്ടുബാം ഹുമെ തേരേലിയെ കുട്ടികൾ അത് വെച്ച് തന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ആ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി വാഴുമ്പോൾ ഈ സാറിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അതേ മാതിരി വിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പെരട്ടലുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ എപ്പോഴും മൂക്കിൽ ഇതെല്ലാം പെരട്ടി തേച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഈ തലവേദന കൊണ്ടേ അപ്പം ആ സാർ ഈ സാർ ആ നാണക്കേട് സഹിച്ചും ഇങ്ങനെ പെരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വേദന പൊറുതിയില്ല ആ അപ്പം ഞാൻ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു കുറേ ആശുപത്രികളിൽ പോയി കുറേ ചികിത്സ നാട്ടു ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര തലവേദന അപ്പം വീട്ടിൽ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം അമ്മ എല്ലാ ആഴ്ചയും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിളിക്കും എനിക്ക് നാണവോ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവോ ഞാൻ ദൂരം നിന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന് കണ്ടു ഞാൻ വളരെ ദൂരം നിന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അഭിഷേകാഗ്നി ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന വിധേ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറേ ദൂരം പോയി നിന്നിട്ട് പറയണ്ട എന്ത് സാറേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ എൻ്റെ തലവേദന വിട്ടുമാറി ആ രാത്രി പോയി പോയി പിറ്റേ ദിവസം ക്ലിയർ തലവേദനമായ അവസ്ഥ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്നതാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാ അഭിഷേകി പിന്നെ എന്നിലൊരു വലിയ ദുശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പുകവലി ശല്യം ഒരു പുകവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാകാരോഗമായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു പുകവലിയുടെ ആ ദുശീലം ആ കാലം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഞാൻ സ്ഥിരം പുകവലി എപ്പോഴും എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നും നാല് സിഗരറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കക്കൂസിൽ കയറുമായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് കാരണം എത്ര കഠിനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണത് അവരുണ്ട് ഇവിടെ അവർ അറിയി അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ചില സീക്രട്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മൂന്നും നാലും ആയിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം എന്നും പായ്ക്കറ്റ് തുറന്ന് നോക്കും നാളെ രാവിലത്തേക്ക് വരെ ഉണ്ടോ ഏഴെണ്ണോ എട്ടെണ്ണോ ഉണ്ടോ എങ്കിലേ എനിക്ക് ആ ദിവസം കിടന്ന് ഉറക്കം വരുവുള്ളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രിക്കുണ്ടല്ലോ രാത്രിക്ക് തന്നെ ഉള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാലേ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവധിക്ക് വരുമ്പോഴും ഒളിച്ചു പോയി എന്ന് വലിക്കും ദൂരോട്ട് പോയി എന്ന് വലിക്കുമായിരുന്നു ആ വലി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഞാനിങ്ങനെ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നാണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവർ ഷാഡ്യം പിടിക്കും ഇനി വലി പാടില്ല ഇനി വലി വലി പാടില്ല എനിക്ക് നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഈശോയോട് പറഞ്ഞു
എനിക്കിത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സഹായിച്ചു 